அரசியல் சாசனத்தில் தரப்பட்டிருக்கிற தரப்பட்டிருந்த ஏழு ஃப்ரீடமில் அது ஒரு ஃப்ரீடம் அந்த ஏழு ஃப்ரீடம் என்ன என்பதை படிக்கிறீங்களாமா ஒன்று ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ரெண்டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் அசோசியேஷன் நான் அமைப்பாக இருப்பதற்கு எனக்கு எனக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கிறது மூணாவது ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் நான் இந்த இந்தியாவினுடைய எந்த மூலைகளுக்கும் நான் போய் கொள்ளலாம் நாலு நான் இந்த இந்தியாவினுடைய எந்த மூலையிலும் நான் எந்த பணியையும் நான் ஆற்றலாம் எந்த ஒரு கடையையும் நடத்தலாம் எந்த ஒரு வாணிபத்தையும் நடத்தலாம் இன்னொன்று என்னது ஃப்ரீடம் ஆஃப் எல்லாம் இருக்குதா கூட ஃப்ரீடம் ஆஃப் அசம்பிளி பீஸ்ஃபுல் அசம்பிளி நான் அமைதியாக நான் கூடிக்கொள்ளலாம் அதை இங்கிலீஷில் படிக்கும்பொழுது அதை அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கூட அதில் இன்டர்பிரிட்டேஷன் எடுப்பாங்க அது என்ன பீஸ்ஃபுல் அசம்பிளி வித்வுட் ஆம்ஸ் அப்படின்னு அதில் போட்டிருக்கோம் ஆம்ஸ் என்பதுக்கு ரெண்டு பொருள் இருக்குது நீ ஆயுதத்தை ஏந்தி வரக்கூடாது என்பது எங்கள் போலீஸ்காரங்களை விட்டிங்கன்னா நீ கை வீசிட்டு கூட வரக்கூடாதுன்னு கூட சொல்லுவாங்க ஆமுனா கை அதனால் கையோடு வந்துடாதுன்னு கூட இப்போ சொல்லக்கூடிய சூழலெலாம் இருக்குது அது வேறு விஷயம் ஆகவே இன்னொரு ஏழாவது ஃப்ரீடம் என்பது சொத்து சேர்ப்பதுக்கு இருந்தது கிரியேட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஓனிங் ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கும் ஒரு ஃப்ரீடம் இருந்தது இந்த ஒரு ஃப்ரீடம் என்பதைத்தான் சுதந்திரம் என்பதைத்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறில் நாற்பத்தி ரெண்டாவது அமெண்ட்மெண்ட்டில் இதை மட்டும் எடுத்தாங்க அது ஏன் எடுத்தாங்கன்றது இன்னொரு இன்னொரு ஃபோரத்தில் நம்ம பேசிக்கொள்ளலாம் ஆகவே இப்பொழுது இருக்கிற இந்த ஆறு சுதந்திரங்களில் ஒரு சுதந்திரம் பேச்சு சுதந்திரம் என்பது ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் அதை பேச்சு அதற்கப்புறம் நான் என்னுடைய பகிர்வு என்று நான் சொல்லிக்கொள்ளலாம் எக்ஸ்பிரஷன் என்பது அது வெறும் பேச்சாக இருக்க வேண்டியதில்லை எழுத்தாக வரலாம் கலையாக வரலாம் என்னுடைய 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 உடல் மொழிகளால் வரலாம் அப்படின்றெல்லாம் அதில் தெளிவாக இருக்குது சுதந்திரம் என்பது அதில் கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லப்பட்ட பிறகு இந்த சுதந்திரம் என்பது பேச்சு சுதந்திரம் என்பது என்ன வடிவத்தில் இருக்கலாம் என்பதற்கெல்லாம் விளக்கம் கிடையாது நீ எதை பேசலாம் என்பதற்கு எங்கேயும் அதில் விளக்கங்கள் கிடையாது ஆனால் நீ என்ன பேசக்கூடாது என்பதற்கு அதில் அதில் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆர்டிகிள் நைன்டீன் என்பது தான் பேச்சு சுதந்திரத்தை தருவது அது நைன்டீன் ஒன் என்பது இந்த சுதந்திரத்தை பற்றி பேசும் ஆர்டிகிள் நைன்டீன் டூ என்பது இந்த ஸோ கால் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் கிளாஸஸ் அதில் இருக்குது இது என்னென்ன இந்த சுதந்திரத்தை எது எது சுருக்கும் என்பதற்கான சில விஷயங்கள் இருக்குது எங்கம்மா படிக்கிறீங்களா படிக்க ஆர்டிகல் நைன்டீன் டூ இம்போசஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஒன் செக்யூரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட் இந்த நாட்டினுடைய இந்த செக்யூரிட்டிக்கு என்ன சொல்கிறது செக்யூரிட்டி பாதுகாப்புக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் எதையும் பேச முடியாது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நான் சைனாக்காரனுக்கு துப்பு கொடுக்குறேன் நான் அப்புறம் பாகிஸ்தானுக்கு துப்பு கொடுக்குறேன் இல்லை இந்தியா ஒழுகியன்னு ஒரு கோஷம் போடுறேன் அப்படின்னா இது நாட்டுக்கு நாட்டினுடைய செக்யூரிட்டிக்கு குந்தகம் விளைவிப்பது ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஸ் வித் ஃபாரின் ஸ்டேட்ஸ் அண்டை நாடுகளினுடைய நட்புகளை பாதிக்கும்படியாக பேச்சுகள் இருக்கக்கூடாது இதனால் தான் இந்த இலங்கை பிரச்சனையை இத்தனை வருஷம் நம்ம இந்த தமிழ்நாட்டில் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் பேசியவர்கள் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு அவர்கள் அல்லாடி போனார்கள் மல்லாடி போனார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இது அதில் வருது எனக்கு என்னுடைய இரத்த உறவான தமிழர்கள் இந்த இலங்கையில் இருக்கிறார்கள் அவர்களை பற்றி நான் பேசக்கூடாதா பேச முடியாதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழுப்பி பார்க்கும் பொழுது பேசலாம் என்ற ஒரு இது அந்த அரசியல் சாசனத்தில் நைன்டீன் ஒன்னில் இருக்குது ஆனால் அதை எப்படி பேச வேண்டும் என்பதை நைன்டீன் டூ டிஃபைன் டிஃபைன் பண்ணோம் மூணு பப்ளிக் ஆர்டர் பப்ளிக் ஆர்டர்னால் சட்டம் ஒழுங்கு இந்த சட்டம் ஒழுங்குனா என்ன அப்படி என்பது நீங்கள் கற்க உங்களுக்கு புரியணுன்னா ஒரு போலீஸ்காரன் என்ன சொல்கிறானோ அதுதான் ஆர்டரு சட்டம் இப்போ இங்கே நடக்குது இந்த கூட்டம் 
இதையே அன்லாஃபுல் அசம்பிளின்னு ஒரு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் சொல்லணும்னா ஈஸியாக சொல்லிவிடுவார் அவர்கள் ஆகவே இந்த ஆர்டர் என்ற விஷயம் என்ன என்பதையும் நீங்கள் நல்ல தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மேலே டீசன்சி அண்ட் மொராலிட்டி அது எல்லாருக்கும் தெரிகிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் அதனால தான் இந்த நீதிமன்றங்கள் ஏதாவது நீதிமன்றங்களுக்கு உள்ளேயோ நீதிமன்றங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த நீதிபதி இப்படி ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துட்டான் இவனெல்லாம் நீதிபதியா இவனெல்லாம் இவனெல்லாம் நடுவு நிலைமையை பாதுகாப்ப நடுவு நிலைமையை சொல்லுபவனா இப்படின்லாம் பேச்சுகள்லாம் வரும்பொழுது இந்த ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் கிளாஸஸ்லாம் வரும் மேலே சிக்ஸ் டிஃபமேஷன் டெஃபமேஷன் என்பது அவதூறு Seven, incitement to an offense. One kutrattai, one kutram nadai baru udar kaga na poye ada yada awud thundi utti kudar kren apni na adu freedom speech akha barad. Re na bila angko poye awanu kono tu under lah, ya awanu poye naal ber adistu under lah apni na incitement to violence. Ida le, ida kuri pa ke garan jaran lah erkira mungkin ya na, namba. நம்ம வயது ஒத்தவர்கள் நிறைய மூமெண்ட்ஸ்குள்ளே போகிறோம் இந்த மூமெண்ட்ஸ்குள்ளே போகும்போது நிறைய ஸ்லோகன்ஸ் போட்டுக்கிட்டே போவோம் அந்த ஸ்லோகன்ஸ் எல்லாம் இதில் கவர் ஆகுதா அப்படி என்பதை நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்து கொள்ள வேண்டும் மேலே சாவரின்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அந்த இந்தியாவினுடைய ஆளுமையையும் அதனுடைய சாவரின்டிட்டிக்கு என்ன சொல்லுவாங்க என்னது இறையாண்மையும் பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்களை இதெல்லாம் பேசக்கூடாது என்பதாக இது ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் கிளாஸஸ் இந்த இது கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லப்பட்ட இந்த ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் கிளாஸுக்காக ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் கிளாஸை வந்து ஒரு அதிகாரி ஒரு உத்தரவு மூலமாக இதெல்லாம் அவர் சொல்ல முடியாது சட்டம் இயற்ற வேண்டும் ஒரு பாராளுமன்றமோ ஒரு சட்டமன்றமோ ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் கிளாஸுக்கு அவர்கள் சட்டம் ஏற்றி இருந்தார்கள் என்றால் அது செல்லுபடியாகும் அவர் கலெக்டர் வந்துட்டு இது சொல்லி இருக்கிறதுனால நீ இதை செய்யாதே அப்படின்லாம் அவங்களாம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டிரெக்டிவ்ஸாக இதை நடைமுறைப்படுத்த முடியாது அந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும் ஆகவே ஒரு புறம் நைன்டீன் ஒனில் பேச்சு சுதந்திரம் போராண சுதந்திரம் இல்லை பேச்சு சுதந்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதைத்தான் இது இட்ஸ் நாட் அன் அப்சல்யூட் ஃப்ரீடம் என்று சொல்வார்கள் ரைட்ஸ் and freedoms are not absolute they are all conditioned by certain stipulations which also have constitutional validity in the yearly limitations irukide in the yearly limitations ku enak therinda varaikum constitution vandadhirkku piragu sattangal endru edhu vandadhaga enak theriyavillai in the constitution endru varuvadhirkku munnale in the nat la IPC, Indian Penal Code, என்ற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இப்போ எங்கேயாவது நீ யார் மேலேயே அது ஏதாவது குற்றச்சாட்டி எஃப்ஐஆர் போடுறாங்கன்னா அதெல்லாம் ஐபிசியில் போடுவாங்க இந்த ஐபிசி என்பது இது அரசியல் சாசனம் வந்ததற்கு முன்னால் இருந்தே இருக்குது அது நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்தே இருக்கிறது எனக்கு கான்ஸ்டியூஷன் என்று நீங்கள் போகும் பொழுது கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன சொல்லி இருக்கிறது என்று மொட்டையாக ரெண்டு லைனை மட்டும் படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த உலக சூழல் உங்களுக்கு விளங்காது அதோடு இயந்த இந்த நாட்டினுடைய சட்டங்களும் என்ன சொல்லுது என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கணும் இந்த பேச்சு அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி ஐபிசியில் என்னென்ன சட்டங்கள் இருக்குது என்பதையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் படிக்குமா பிரீதேஷ்னி இந்தியன் பீனல் கோட் ஸ்லைடு போட முடியல நீங்கள் வேணால் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆ செடிஷன் செடிஷன் என்பது தேச துரோகம் தயவு செய்து இளைஞர்கள் எல்லாம் இந்த செடிஷன் அப்படின்ற விஷயத்துக்குள்ளே நிறைய நீங்கள் நெட்டில் போட்டிங்கனாலே அது காமெண்ட்ரியோடு வரும் அதில் அந்த ப்ரிசிடென்ஸோடு வரும் அதில் நீதிமன்றங்கள்லாம் என்ன தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கிறது அப்படின்ற விவரங்களோடு வரும் இந்த செடிஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தான் முன்னாலெலாம் அந்த அளவுக்கு செடிஷனை பற்றி நாட்டில் பேசியிருக்க மாட்டாங்க சுதந்திரத்துக்கு முன்னால் வேண்டுமானாலும் ஆங்கில அரசு நம்மை அடிமைப்படுத்திய போது 
நீ அடிமையாக இருக்கிற வாயை திறந்தாலே செட்டிஷனாக அதற்கப்புறம் ரொம்ப காலமாக இந்த சிரீஷனை பற்றியான இந்த நடவடிக்கைகள்லாம் இல்லை ஆனால் இப்போ இது பெருகி கொண்டு வருகிறது இது அது யார் யார் மேலெலாம் செட்டிஷன்னு போட்டாங்க அப்படின்றதெல்லாம் அண்மையில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மகாராஷ்டிராவில் இந்த மாதிரி நடந்ததுன்றதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் ஆகவே இந்த செட்டிஷன் அப்படின்ற விஷயத்தை தயவு செய்து நான் அந்த டீட்டெயில்ஸ்குள்ளே போகலை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதை ரொம்ப தெளிவாக படித்து கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் இந்த இளைஞர்கள் கூட்டமாக எங்கேயாவது போகும் பொழுது நீங்கள் பேசுகிற அந்த வார்த்தைகளிலிருந்து ஐம்பது சதவீதமான வார்த்தைகளை செட்டிஷன் அப்படி என்ற குற்றச்சாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடலாம் மேலே ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஏ ஆஃப் இந்தியன் பீனல் கோட் ப்ரொமோட்டிங் எனிமிட்டி ப்ரொமோட்டிங் எனிமிட்டி இது சாதி பற்றியோ சமயம் பற்றியோ அல்லது அல்லது மொழி பற்றியோ இதை இரண்டு பிரிவினருக்கு இடையே நான் பகைமையை வளர்ப்பது வளர்ப்பதாக நான் வள பகைமையை தூண்டுவதாக நான் ஏதாவது பேசினால் அது குற்றம் ஆந்திராக்காரன் இங்கே வந்து வியாபாரம் பண்ணானா அவன் காலை ஒடிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது செட்டிஷனு அது 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 இந்த குற்றம் எனக்கு அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு எனக்கு 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 சுதந்திரம் இல்லையா அப்படின்னு நம்ம அந்த ஒற்றை வார்த்தையை மட்டும் பிடிச்சிக்கிட்டேன்னு நம்ம இதுக்குள்ளே போகக்கூடாது இப்போ தமிழ்நாட்டில் நிறைய தமிழ் இயக்கங்கள் தமிழர் இயக்கங்கள் என்ன சொல்லுவாங்க அது தமிழ் தமிழ் தேசியங்கள்லாம் பேசப்படுது இந்த தமிழ் தேசியங்களில் ஒலிக்கக்கூடிய அந்த அந்த மொழிகளில் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் இந்த விஷயங்களை வந்து மாட்டிக்கும் ஆகவே நீங்கள் அதை கேட்கும் பொழுதும் சரி அதை பற்றி பேசும் பொழுதும் சரி நீங்கள் அலர்ட்டாக இருந்துக்கணும் அடுத்தது ஆந்திரா பற்றி ஆந்திரா பற்றி பேசலாம் தமிழ்நாட்டை பற்றியும் பேசலாம் ஆனால் ஆந்திராக்காரன் இங்கே வந்து என்ன செய்யலாம் நான் அங்கே போய் என்ன செய்யலாம் என்று பேசலாம் அவன் இங்கே என்ன செய்யக்கூடாது நான் என்ன செய்யக்கூடாது என்று கூட பேசலாம் ஆனால் அவன் அங்கே வந்து பண்ணுனான்னா அவன் உயிரோடு திரும்ப மாட்டான் அப்படின்ற வார்த்தைகள்லாம் வந்துடக்கூடாது மேலே செக்ஷன் டூ நைன்டி ஃபோர் இந்த இந்தியன் பீனல் கோட் சாங்ஸ் இது எல்லார் கையிலையும் ஃபோனில் வச்சுருக்குறீங்க இந்த ஃபோனில் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வாட்ஸ்அப் குரூப்பு அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய அந்த அப்புறம் நெட்டு யூடியூப்பு மண்ணாங்கட்டிகள் எல்லாம் இதில் அவ்வளவு வந்து கொட்டிட்டு கிடக்குது இதில் பார்க்குறவர்களும் குற்றவாளிகளா அப்படி என்பதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த ஆக்டுக்குள்ளே போய் தயவு செய்து படிச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஐபிசியை முழுவதும் படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ நான் சொன்னேன் இதில் ஒரு ஏழு ஏழு செக்ஷன்ஸ் தான் வருது அந்த ஏழு செக்ஷன்ஸும் இந்த நம்பர் நோட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் இன்னொரு தடவை போய் தயவு செய்து படிச்சுருங்க ஏன்னா இதெல்லாம் உங்கள் உங்களை அன்றாட வாழ்க்கையில் நீங்கள் இதோடு ஏதோ ஒரு வகையில் தொடர்புள்ளவர்களாக இருந்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் சொன்னால் நான் கொஞ்சம் கட்டுப்பாடு இல்லாதவனாக இருக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ஏழு செக்ஷனில் வர குற்றங்களையும் நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படி என்பது உங்களுக்கு விளங்கும் மேலே Section 298, Wounding Religion's Feelings, Religious Feelings, sorry. சமய உணர்வுகளை பாதிக்கிற பேச்சுக்கள் பேச்சுனா ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் என்பது வெறும் பேச்சு மட்டுமில்ல பேச்சு அதுக்கப்புறம் நான் நடிப்பு அதுக்கப்புறம் என்னுடைய எழுத்து என்னுடைய கலை வடிவம் என்னுடைய சைன் லாங்குவேஜ் அது சைன் லாங்குவேஜில் விரலை விட்டுக்கிட்டு என்னென்ன காட்டுவோம் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதுவும் இந்த குரல் இந்த 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 குற்றத்துக்கு ஆட்படும் மேலே செக்ஷன் ஃபோர் நைன்டி நைன் டெஃபமேஷன் 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 என்பது அவதூர் செக்ஷன் ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன்ட்யூசிங் பப்ளிக் மிஸ்ஷீப் நீங்கள் பப்ளிக் மிஸ்ஷீப்னா குசும்பு நான் குசும்பு பண்ணுறதுக்காக நான் ஏதாவது பேசுனா அது குற்றம்னு சொல்லுங்கள் இதுக்கு தண்டனையெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மயங்கி போட்டி விழுந்துருவீங்க செடிஷனுக்கு லைஃப் சென்டென்ஸ் இருக்குது செடிஷனுக்கு லைஃப் சென்டென்ஸ் இருக்குது இந்த இந்த ஏழு செக்ஷனுக்குமான பெனல்ட்டி மூணு வருஷத்துலேருந்து மேலே போகும் அது கீழே வராது அதுக்கு மேலே இருக்குதாம்மா செக்ஷன் சிக்ஸ்டி செவன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இது புதுசாக வந்தது இது இது இப்பொழுது தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே என்ன போடலாம் இது போடக்கூடாது என்பது பற்றி ஏன்னா பிகாஸ் இட் இட் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பிரஷன் அதுலேயே அது நான் அது அதை மட்டும் நான் அவ்வளோ விவரமாக நான் கொண்டு வரலை 
ஆகவே நான் சொன்ன இந்த ஐபிசி எல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் தயவு செய்து இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளீடாக போய் படித்து கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் இளைஞர்கள் படிக்கணும் இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் தான் இந்த நாட்டினுடைய எதிர்காலம் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் தான் பேசக்கூடியவர்களாக வரணும் நான் என்ன பேசுவது என்பதை இந்த அரசியல் சாசனம் சொல்லவில்லை நீ பேசலாம் என்று சொல்லி இருக்குது ஆனால் நான் என்ன பேசணும் எது பேசணும் அப்படி என்பதற்கு அதில் விளக்க தொலகங்கள் இல்லை ஆனால் நீங்கள் எதை பேசக்கூடாது என்பதற்கு அதில் ரொம்பவும் அச்சுறுத்தலோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது இதை நீங்கள் அச்சுறுத்தலாக பார்க்காமல் உங்களை செவ்வைப்படுத்தும் சாதனங்களாக நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் என்பது சுதந்திரம் பேச்சு சுதந்திரம் என்பதை இனிஷியேட் பண்ணி கொண்டு வந்ததில் அம்பேத்கருக்கு தலையாய பங்கு உண்டு அதே அம்பேத்கர் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸையும் அவர் 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 ப்ரப்போஸ் பண்ணி செகண்ட் பண்ணி கொண்டு வரார் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஏன் தேவை என்பதற்கு அந்த காலத்தில் பல சூழல்கள் இருந்தன இந்த காலத்தில் புது புது சூழல்கள் அது வேறு வடிவெடுக்குது இது ஆகவே இந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச்சர் நான் எப்படி பயன்படுத்தி கொள்வது என்பதை பற்றி தான் இப்போ நீங்கள் அதிகமாக சிந்திக்கணும் இதை இந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச்னா என்னன்றத கொஞ்சம் சுருக்கமாக நல்ல சிம்பிளாக புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா முட்டாளுன்னு உங்களுக்கு தெரியலாம் நான் முட்டாளாகவே இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் என்னை பார்த்து அடையே முட்டாளு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா என்பது தான் பிரச்சனை நீங்கள் நேரடியாகவும் என்கிட்ட சொல்ல முடியுமா இல்லாட்டி மைக் போட்டு எங்கேயாவது பேச முடியுமா அப்படி என்பது தான் இந்த இதனுடைய சுருக்கம் முட்டாளுன்னு தெரிய முட்டாளு தான் ஆட்சி நடத்துபவர்கள் எத்தனையோ முட்டாள்களை நம்ம அன்றாடம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அவனை முட்டாளுன்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அதோட ஃபினிஷ்டு அப்போ நான் என்ன தான் சாப் செய்யணும் இதுதான் உங்கள் பிரச்சனை இதைத்தான் ஒரு அந்த முட்டாளை எப்படி நீங்கள் நீங்கள் அடையாளப்படுத்துவது அவனை எப்படி நான் அதை அதை எடுத்து சொல்வது அப்படி என்பதற்கு நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் கற்றுக்கணும் நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் கற்றுக்கணும் இந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் நம்ம தடுக்கி விழக்கூடிய இடங்கள் அப்படின்றது மேஜராக ரெண்டு விஷயம் ரெண்டு இடங்கள் ஒன்று மதம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ரெண்டாவது இந்த ஆளும் அரசுகள் அரசுகளை பற்றியது இந்த செடிஷன் அப்படின்றது இருக்குது பாருங்க இதை வந்து அந்த இந்த செடிஷன் என்பது என்ன அப்படின்னா என்ன என்ன சொல்றது நாட்டு துரோகம் தேச துரோகம் தேச துரோகம்னா என்ன ஒரே ஒரு விஷயம்தான் அதில் சொல்லியிருக்குது ஆளும் அரசுகளுக்கு பறிவு தராத பாசம் இல்லாத வார்த்தைகளை நடத்தைகளை நீங்கள் செய்தால் அது செடிஷன் டிஸ்அஃபெக்ஷன் டு கவர்மெண்ட்ஸ் லாஃபுல்லி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அஃபெக்ஷன் என்ன பத்து பாசம் என் பிள்ளைகிட்ட எனக்கு அஃபெக்ஷன் இருக்குது என் எங்கள் எங்கள் அம்மா கிட்ட எனக்கு அஃபெக்ஷன் இருக்குதுன்னா அதுதான் அஃபெக்ஷனு பற்று பாசம் கவர்மெண்ட்ஸுக்கு பாசம் இல்லாத மொழியை பேசிப்பிட்டிங்கன்னா இது செடிஷன் இது டெஃபினிஷனு அவனை ஒழிப்பதற்கான வசனங்கள் அப்படின்னு இல்லை ஆளும் அரசுகளை அதை கவிழ்ப்பதற்கு இல்லாட்டி அழித்தொழிப்பதற்கான வசனங்கள்லாம் அதில் சொல்லலை டிஸ்அஃபெக்ஷன் ஒரே வார்த்தை நீங்கள் முதலமைச்சர் அவர் சரியில்லை அவர் கொஞ்சம் அது ஏதோ கம்மி அவருக்கு மூக்கு கம்மி மொழி கம்மி அறிவு கம்மி சொல்லிவிட்டிங்கன்னா டிஸ்அஃபெக்ஷன் எனக்கு பொறுத்தும் இல்லை என்னை பார்த்து என் முட்டா பயில் அப்படின்னா எனக்கு அஃபெக்ஷன் இல்லை இல்லை செடிஷன் இதே தனியாள்கிட்ட சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அது டெஃபமேஷனாக வரும் 
டெஃபமேஷனுக்கு செடிஷனுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது டெஃபமேஷன்னா இப்போ நான் உங்கள் வாத்தியாரை இப்படி திட்டிவிட்டேன் அப்படின்னா இம்பிடேஷன் டு டிஸானர் இன்சல்ட்டு அப்படின்னு மாதிரி அவர் அவர் நீல சட்டையை போட்டுட்டு வந்திருக்கிறாரு அப்படின்றதுனால நீ என்ன டினோபால போட்டு சட்டையை க கொண்டு வந்திருக்கிறீர் அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு மாதிரி உறுத்தலாக இருக்குது அப்படின்னா என் மேலே அவர் அவதூறு வழக்கு போடலாம் ஏன் அவதூறு வழக்கு போடலாம் ஆனால் அவதூறு வழக்கு போடுவதற்கு அதில் கொஞ்சம் நிறைய சிக்கல் இருக்குது அவர் வந்து ஏன் என்ன நீ அவதூறு படுத்தினதுனால நீ பெரிய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அதனால் எனக்கு நீ ஒரு கோடி ரூபாய் டேமேஜ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு போய் ஒரு சூட்டை போட்டுடலாம் அவர் ஆனால் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு அவர் சூட்டை போடணும்னா அதில் பத்தில் ஒரு பங்கு பணத்தை கோர்ட்டு கட்டணும் பத்து லட்சம் ரூபாய் கட்டினா தான் ஒரு டிஃபமேஷன் சூட்டே உள்ளே போடலாம் அது ஒரு வசதி பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க அதனால தான் நிறைய டிஃபமேஷன் சூட்டு போடுறதில்ல இப்போ உங்கள் இது இது இப்போ இங்கே வந்திருக்குல்ல பல கல்லூரி மாணவர்கள்லாம் வந்திருக்கிறீங்க அது மாதிரி எங்கேயோ இந்த கல்லூரி அந்த கல்லூரியை பற்றி எதையோ சொல்லிவிட்டாங்கன்னு எனக்கு இந்த இடதுசாரி மேலே இடதுசாரிகளுக்கு வலதுசாரி மேலே எனக்கு கோபம் வந்துச்சு நான் போய் டெஃபமேஷன் போட போகிறேன் அப்படின்னா போய் இல்லை ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் பத்து ரூபா போட்டு ஒரு ரூபா கட்டிகிட்டு போகலாம் நூறு ரூபாய்க்கு டேமேஜ் போட்டிங்கன்னா பத்து ரூபா கட்டணும் ஆயிரம் ரூபாய் அவங்கிட்ட வாங்கி கொடுக்குன்னா நூறு ரூபா ஆகவே இதனால் டெஃபமேஷன் சூட்ஸ் என்பது தனியார்களுக்கு இடையில் அதிகமாக போகிறதில்லை அதனால தான் நம்ம சரளமாக ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஏதாவது பேசிட்டு அலைகிறோம் ஆனால் இந்த கவர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அவர்கள் இதை இப்போ எடுத்துக்கிட்டாங்க இது இந்த தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அளவில் டெஃபமேஷன்ஸ் என்பதை கொஞ்சம் அதிகமாக அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு வந்தது என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்து இந்த ஜெயலலிதா அம்மா ஆட்சிக்கு வந்ததுலேருந்து நடக்குது அது ஏதாவது தடிக்கு விழுந்தால் உடனே டெஃபமேஷன் சூட்டுன்னு போட்டுருவாங்க அதில் என்ன வசதி அப்படின்னா நான் நான் அரசு ஊழியனாக இருக்கிறேன் அல்லது இந்த அரசு அதிகாரத்தில் இருக்கிறேன் அப்படின்னா நான் இந்த பத்து சதவீதம்லாம் கட்ட வேண்டியதில்லை அப்புறம் இ ஊறுபட்ட வழக்கறிஞர்கள்லாம் கவர்மெண்ட் பை அட்வொகேட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு இருக்கிறேன் அதனால நான் வக்கீல்களுக்கு செலவு பண்ண வேண்டியதில்லை ஏன் இந்த அவன் மேலே ஒரு கேஸ் தூக்கி போடு அப்படின்னா அதோடு முடிஞ்சு போச்சு மா அவன் தான் செலவு பண்ணுமே ஒழிய நான் செலவு பண்ண வேண்டியதில்லை ஆகவே இந்த டெஃபமேஷன் என்பதும் இந்த செடிஷன் என்பதும் இது அரசுகளோட ரொம்ப சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இதுக்கு அடுத்தது இந்த ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் கிளாஸில் அதிகமாக எங்கே வருது அப்படின்னா மதம் சம்பந்தப்பட்டது நீங்கள் மதம் சம்பந்தப்பட்டதில் நீங்கள் மூச்சு விட்டீங்க அப்படின்னாலே ஒருத்தம் போய் என்னுடைய மத உணர்வெல்லாம் பாதிக்கிற மாதிரி சொல்லிவிட்டான் அவன் போய் ஒரு முருக கடவுளை ஒருத்தன் ஏன் முருகு முருகுன்னு சொல்லிட்டான்னா என் மனசு பாதிச்சிருச்சுன்னு கூட ஒருத்தன் சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் முருகா முருகா அப்படின்னா ஏன் வந்து தமிழ் முருகான்னு சொல்லலை முருகனை பார்த்து இந்தியில் முருகான்னா கோழி கோழிக்கறி அதனால் கோழிக்கறி கோழிக்கறின்னு சொல்லிவிட்டான் அப்படின்றது கூட நான் வந்து என்னுடைய மத உணர்வுகளாக பாதிக்கப்பட்டுக்கிற விஷயமாக கொண்டு போய் நான் ஏதாவது கேஸ் போடலாம் அதுகளுக்கெல்லாம் தண்டனையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஆனாலும் இந்த இந்த இந்திய நாட்டில் இப்பொழுது இருக்கிற சூழ்நிலையில் இந்த மதங்களை பற்றியும் சரி இந்த ஆளும் ஆளும் அரசுகளுடைய நடப்புகளை பற்றியும் சரி இது பேசாமல் போனால் இந்த நாடு எங்கேயோ குடிச்சவராக போயிடும் கண்டிப்பாக போகும் அந்த அளவுக்கு சில வெறித்தனமான மத விஷயங்கள்லாம் வருது இன்னொரு பக்கம் முட்டாத்தனமான அரசு நடவடிக்கைகள்லாம் வருது ஏன் எனக்கு இன்னைக்கு வெங்காயம் வாங்க முடியாது நல்ல நடக்குது நான் அதுக்கப்புறம் நீ இந்த வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் விலையை உங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியலையா இல்லையா அப்படி என்பதுக்கு நான் வெங்காயம் சாப்பிட்றவை இல்லை அப்படின்னு பதில் வந்தது அப்படின்னா இது இதெல்லாம் கேட்க வேண்டியிருக்குது ஆனால் இதை கேட்கும்போது அப்படியே கேட்கலாம் ஆனால் இந்த என்னன்றவங்க இப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் செட்டிஷன் வரைக்கும் போயிருவீங்க இந்த எண்ணு தான் இப்படி பேசி அதுக்கு அதுக்கு வெங்காயம் சாப்பிடாம அதுக்கு முன் ம மண்டையில் மூளை ஏறுமா அப்படின்னு பேசணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜெயிலுக்கு ஏறிடுவீங்க ஆகவே தான் இந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் என்பதை நான் எப்படி கையாள வேண்டும் அப்படி என்பதில் நீங்கள் உங்களுடைய திறமையை வளர்த்துக்கணும் அந்த திறமையை வளர்த்துக்கிறதுல ரெண்டு மூணு டிப்ஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் தயவு செய்து நீங்கள் 
ஓடிகே அப்படின்ற எந்த ஒரு ஸ்லோகனையும் எங்கேயும் போடாதீங்க எந்த இடத்துலையும் போடக்கூடாது ஒழிகை என்ற ஸ்லோகனை போட்டீங்க அப்படின்னா இட் கிரியேட்ஸ் என்மிதி அது என்னது ஹிந்தி ஒழிகை அப்படின்னு நீங்க கோஷம் போட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க ஹிந்திக்காரனுக்கும் மற்றவனுக்கு இடையில நீங்க வந்து என்மிதியை உருவாக்குறீங்க அஃபன்ஸ் அஃபன்ஸ் தெலுங்குக்காரன் இங்கே வந்து காலை மிதிக்கக்கூடாது வந்தான்னா அவன் பம்ப வடுகன்கள் பம்பு வடுகன்கள்லாம் இங்கே வந்தானுங்கன்னா அவங்கள பம்பு பண்ணி தூர போட்டுருவான் அப்படின்னீங்கன்னா அஃபன்ஸு ஆனாலும் நான் இந்த பேச வேண்டியிருக்குது என் நாட்டில் என் தமிழ்நாட்டில் ரயில்வேஸில் தமிழர்களுக்கே வேலை இல்லாமல் இருக்குது இங்கே இருக்கிறவங்க நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பது போஸ்ட்டை வந்து எவனோ வட நாட்டாங்கன்னு வந்து இங்கே இறங்கி வேலையை செய்கிறான் அப்படின்னா அதனால் கேள்விக்குறி ஆக்கணும் இதை எடுக்கணும் இது இதுக்கு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்குது உங்களுக்கு இந்த இஷ்யூவை நான் எடுப்பதற்கு எனக்கு உரிமை இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உண்டு ஆனால் அதை நான் எப்படி பேசுவது என்பதில் தான் நான் என்னுடைய என்ன என்னுடைய என்னுடைய அது அந்த வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி சொல்லுக சொல்லில் பயனுடைய எந்த வார்த்தையை போட்டோம்னா அதுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வருமோ அதை போட தெரியணும் சொல்லற்க சொல்லில் பயனிலா சொல் எது எனக்கு பயனை கொடுக்காதோ இல்லாட்டி என் மொத்த பலனை கொடுக்காதோ அந்த வார்த்தைகளை எடுங்க இதை ஒரு சின்ன தம்பு உண்டு இதை வச்சே நீங்கள் பேசிடலாம் இதில் இந்த அரசு பற்றிய விஷயங்களில் அரசு என்ற வார்த்தையை மட்டும் கையாளாதீர்கள் அரசு அதிகாரியை பற்றி நீங்கள் தாராளமாக பேசலாம் கிறிஸ்தாஸ் காந்தி செக்ரட்டரியாக இருக்கிறாருன்னா இந்த செக்ரட்டரி கிறிஸ்தாஸ் காந்தி இவர் இப்படி அட்டூழியம் பண்ணுறாரு தைரியமாக நீங்கள் பேசலாம் அவன் வேணால் டெஃபமேஷன்னா கொண்டு வர கொண்டு வர முடியும் கொண்டு வர முடியுமே அன்றி இதெல்லாம் அங்கே வேறு எந்த ஒரு எந்த ஒரு வயலேஷனும் வராது எனக்கு ஃப்ரீடம் இருக்குது ஆகவே அரசில் இந்த இந்த பிள்ளைகள் நடக்குது அப்படின்ற இடங்களில் அதை அங்கே இருக்கிற அதிகாரிகள் மீது ஏற்றி சொல்லுங்க ஒரு ரூரல் டெவலப் இப்போ எஜுகேஷனு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இப்போ சரியாக இல்லையா இந்த அரசு இது 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 நமக்கு எதிரிடையானது இது எதிரியானது அப்படி என்று பேசுவதை விட அந்த இந்த புதிய கல்விக் கொள்கை வகுத்து தந்த ஒரு ஆசாமி இருக்கிற அந்த ஆசாமியை வச்சுக்கிட்டு வை வையின்னு வைங்க ஒன்றும் பிரச்சனை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆகவே இது ஒன்று அதே மாதிரி இந்த மத சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் நிறைய விஷயங்களில் பேசி தீர்க்க வேண்டியிருக்குது பேசி தீர்க்க வேண்டியிருக்குது இதை எப்படி பேசுவது என்பதையெல்லாம் அதுக்கு தான் நீங்கள் அம்பேத்கருக்குள்ளே போகணுன்றது ஒரு கீதையை பற்றி நீங்கள் வாயை எங்கேயாவது திறந்து எதையாவது பேசிவிட்டீங்க அப்படின்னா கிழிச்சிருவானுங்க ஆனால் அம்பேத்கர் கீதையை பற்றி எப்படி எழுதியிருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் படிக்கணும் நோ படி குட் நோ படி குட் ஃபைண்ட் எனி கிரிமினல் கல்பபிலிட்டி இன் அம்பேத்கர் அம்பேத்கரை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியணும் அப்படின்னா இந்த நாட்டிற்காக பெரும் பாடுபட்ட இந்த உத்தமர்களில் இல்லாட்டி அரசியல்வாதிகளில் இல்லாட்டி ஸ்டேட்ஸ்மெண்டில் ஒரு குற்றச்சாட்டு கூட பதியாத ஒரே ஒரு உத்தமராக இருந்தவர் அம்பேத்கர் வேற எல்லாருக்கும் ஜெயில் ரெண்டாலேயே வந்திருக்குது இவருக்கே வரல அதே பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டு இவர் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் கால் கழுவிட்டு இருந்தார் அப்படின்லாம் இல்லை அவ்வளோ ரெவல்யூஷனரி தாட்ஸ் எல்லாம் உள்ள கொண்டாந்துறாரு ஆனாலும் அவர் அரசுகளுக்கு எழுதினார் அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு சமுதாயங்களை எதிர்த்து நின்னார் காந்தி எதிர்த்து நின்னார் இன்றைக்கு போட்ட அந்த நாடகத்தில் அம்பேத்கருக்கும் காந்திக்கும் நடந்த உரையாடலில் ஒரு பத்து பர்சன்ட் தான் வெளியே வந்திருக்குது இன்னொரு பொ தொண்ணூறு பர்சன்ட்னு உங்களுக்கு தெரியணும் அவ்வளவு சச் அ கிரேட் பர்சனாலிட்டி இந்த இந்தியா முழுவதுமே அவர் காலடியில் கிடக்கிற ஒரு பர்சனாலிட்டி அவர்கிட்ட போய் மகாத்மாக்கள் இந்த நாட்டுக்கு வந்தால் என்ன போனால் என்ன அப்படின்னு பேசக்கூடிய ஒரு ஒரு நெஞ்சு துணிச்சல் அவருக்கு இருந்தது ஆனாலும் அவர் எந்த ஒரு கிரிமினாலிட்டிக்குள்ளேயும் ஆட்படலை பகவத்கீதையை பற்றி எழுதியிருக்கிறாரு வேதங்களை பற்றி எழுதியிருக்கிறாரு மதங்களை பற்றி எழுதியிருக்கிறாரு என்னென்ன விஷயங்கள் எழுதியிருக்கிறேன்னு நீங்கள் அதுக்குள்ளே போய் பார்க்கணும் அதே போல் நீங்கள் பேச கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதை இப்போ ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னா ஒரு மதத்துக்குள்ளே ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னா 
அது எப்படி மத உணர்வுகளை பாதிக்குது அப்படின்ற விஷயத்தை நான் 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 இன்னொரு மதத்தானாக இருந்து கூட சொல்லலாம் இல்லாட்டி இந்து மதத்துக்காரனாகவே இருந்து சொல்லலாம் நான் இந்து மதத்துக்குள்ளேயே இருந்து சதி என்பது எப்படி என்னை இது என்னை இது என்னை இது அவதூறாக்குகிறது என்னை எப்படி பழி செய்கிறது என்பதை நான் இந்துக்குள்ளே இருக்கிற பெண்களே எடுத்து சொல்லலாம் சொல்லலாம் அது மாதிரி அதுக்குள்ளே இருக்கிற கூறுகளை அதுக்குள்ளே இருப்பவர்களை தாராளமாக எடுத்து சொல்லலாம் ஆனால் இந்து மதம் ஒழிய என் ப பாவாடை கட்டின கிறிஸ்டின்லாம் நாங்கள் வெரைட்டி அடிப்போம் இந்த பேச்சுக்கள் வரக்கூடாது இந்த பேச்சுக்கள் வரக்கூடாது ஆகவே இந்த ஒரு விஷயத்த இந்த ஒரு மேலோட்டமாக மட்டும்தான் நான் இந்த சில விஷயங்களில் இந்த அரை மணி நேரத்தில் உங்களுக்கு சொல்லலாம் என்று வந்தேன் ஆகவே அனைத்து அனை உங்களுக்கு எதை பற்றி பேசுவதற்கும் உங்களுக்கு உரிமை உண்டு அதை எப்படி பேச வேண்டும் என்பதை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எதை பேசுவது என்பதற்கு விளக்கங்கள் கிடையாது ஆனால் எதை பேசக்கூடாது என்பதற்கான குற்றவியல் தடுப்புகள்னு சொல்லணும் அதில் வெறும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கூடாது அவையெல்லாம் குற்றங்கள் ஆகவே அந்த லிமிடேஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன என்பதை இந்த ஐபிஎஸ் ஐபிசிக்குள்ளே போய் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டு பேசுவது எப்படி என்று நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் மாணவர்களாக இருக்கிறீங்கள சார் எங்களுக்கெல்லாம் பேச்சு உரிமை கொடுத்துருக்குது இல்லை சார் அப்புறம் ஏன் சார் கிளாஸ் ரூமில் வந்து எங்களை பேச விட மாட்டேன்றாங்க இருக்கா ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குதா ஆமாம் அப்புறம் கான்ஸ்டியூஷன் நைன்டீன் ஒன்றுக்கு மேலே நீர் பெரிய இவரா அப்படின்னு அவரை பார்த்து கேட்கக்கூடாது ஆகவே ஆகவே தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் இதைத்தான் எங்களை போன்ற இந்த சமுதாயத்தினர் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் பேசாமல் இருப்பதற்கு நம்ம வகுப்பறைகளை வகுத்து வச்சுருக்கிறோம் இல்லை பேசுறதுக்குன்னு ஒரு கிளாஸ் வச்சுக்கலாம் இல்லை வாரத்தில் ரெண்டு நாள் நீங்கள் சோசியாலஜியா சோசியல் ஒர்க்கு ஒரு வாரத்தில் ரெண்டு நாள் அவங்க மட்டும்தான் பேசணும் எதுவும் பேசலாம்னு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் பேசுவது இந்த அரங்கத்தை விட்டு வேறு எங்கேயும் வரக்கூடாது சட்டமன்றங்கள் இருக்குதுல்ல பாராளுமன்றத்தில் இருக்குதுல்ல பாராளுமன்றத்தில் எம்பிகளுக்கும் எம்எல்ஏக்களும் அவன் எது வேணாலும் பேசலாம் ஆனால் அவன் பேசுவதெல்லாம் அந்த அரங்கத்திற்குள்ளேயே அது வகுக்கப்பட்டு விடும் அது பேசக்கூடாத சில விஷயங்கள் அங்கே ஏதாவது பேசினாங்கன்னா அது இது ரொம்ப மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து ஹி வில் எக்ஸ்பென்சிஸ் வேர்ட்ஸ் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே கிடையாது அதே மாதிரி நீங்களும் இங்கே பேசுவதற்கு இவ்வளவு பழக்குவதற்காக நீங்கள் வகுப்பறைகள் நடத்தணும் அதில் கொஞ்சம் எசக்கு பேசக்க இதை நம்ம தம்பி தங்கச்சி ஏதாவது பேசிவிட்டால் இதோடு சரி இந்த லெவலில் பக்கமே வரக்கூடாது அப்படின்லாம் வெரைட்டி அடிக்கக்கூடாது ஆ இன்டர்னல் மார்க்கு ஆ இன்டர்னல் மார்க்கில் கையை வச்சுருந்தேன் இப்படி எல்லாம் பயமுறுத்தக்கூடாது இது ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் கிளாஸ் இன்டர்னல் மார்க்ஸ் அப்படின்லாம் பயமுறுத்தக்கூடாது ஒரு ஃப்ரீயாக ஒரு விட்டிங்கன்னா அது தென் தே வில் கெட் ட்ரெயின் அங்கே அவர்களுக்கு அப்பப்போ நீங்கள் இது சுட்டி கண்டே இது பேசுகிறது என்பது இட் இஸ் அஃபென்சிவ் அல்லது திஸ் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் த மேண்டேட் ஆஃப் த சேம் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்ற விஷயங்களை இவர்களுக்கு சொன்னோம் என்றால் என் பிகாஸ் Uh, it would uh, like curb any uh, criticism against the government and that's exactly why they made it as a reasonable restriction and not as a and and also it's a criminal offense but it's not a law in the constitution so uh, that is exactly what is happening now right you uh, you criticize anything about the government you are labeled as an anti nationalist and you are and it's called a sedition so do you think we will be able to exercise our democracy more if this particular law is scrapped இது கண்டிப்பாக பண்ண வேண்டிய விஷயம் அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு கான்ஸ்டியூஷனுக்கு முந்தியவை தான் இந்த ஐபிசி அப்படின்னு சொன்னேன் ஐபிசி செக்ஷன்ஸ் ஹாவ் ப்ரிசீடட் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப்டர் த கான்ஸ்டியூஷன் ஹஸ் கம் நன் ஆஃப் தீஸ் ஐபிசி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஹவ் பீன் டெஸ்டட் பை தி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆகவே இந்த ஒவ்வொரு ஐபிசி செக்ஷனையும் இப்போ திரும்பவும் மறுசீராய்வு பண்ணணும் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த கான்ஸ்டியூஷனல் மேண்டேட் அதில் இது குறிப்பாக ஒன்று சொன்ன பாருங்க இந்த செடிஷன் என்பது இந்த செடிஷன் என்பதை நான் வந்து அதை அதை நான் நான் என் மொழி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்னால் நான் ஏன் பண்ணணும்னு எனக்கு புரியல ரைட்டு நான் நாட்டுக்கு துரோகம் பண்ணுற மாதிரி நாலு விஷயத்த பண்ணிட்டேன் நான் இங்கே நாலு குண்டை நான் நாலு குண்டை கொண்டு போய் நான் அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனில் போட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் இங்கே நாலு பேர் சேர்ந்துக்கிட்டு என்ன பாகிஸ்தானிக்கு உளவாளியாக இருந்தேன் நான் அதுக்கப்புறம் நான் ராக்கெட் விட்டு நான் எல்லாத்தையும் வேவு பார்த்தேன் 
அப்படின்ற ஆக்ட்ஸை வேணால் செடிஷனில் கொண்டு வரலாமே அன்றி என்னுடைய என்னுடைய ஸ்பீச்சு என்னுடைய என்னுடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸு செடிஷனோடு ரிலேட் பண்ண தேவையே இல்லை தேவையே இல்லை தேச துரோகம் என்பது ஷுட் பி ரிலேட்டட் டு ஆன்டி கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஆக்டிவிட்டி ராதர் தேன் ஆன்டி கவர்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டி இப்போ இவங்க வச்சுருக்கிறது எல்லாமே ஆன்டி கவர்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டின்னு கூட சொல்லலை டிஸ்அஃபெக்ஷன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட்டு தான் எனக்கு இந்த அம்மா முகம் பிடிக்கல அப்படின்னா சொல்லி போடலாம் அவனுக்கு இங்க அடிமைகள் இருக்கணும் அவன் அடிமைகள் வாய் தரக்கூடாது அடிமைகள் அதுக்கப்புறம் ஆளுநர்களுக்கு எதிராக எந்த விதமான ஒரு 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 ஏச்சுக்களை செய்யக்கூடாது பேச்சு ஏச்சின்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் அந்த ஏச்சு என்பதை நான் வந்து ஒரு செடிஷன் லெவலுக்கு கொண்டு போய் செடிஷனுக்கு ஆயுள் தண்டனை இருக்குது ஆயுள் தண்டனை வரைக்கும் வச்சுருக்குறேன் ஆகவே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த டெமோக்ரஸியில் இந்த எல்லா லாவையும் இந்த ஐபிசி சிஆர்பிசி எல்லாம் இருக்குது பாருங்க இதெல்லாம் பழங்காலத்து அடிமைகளை நடத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட சாசனங்கள் தான் இந்த இந்த ஐபிசியும் சிஆர்பிசியும் இந்த கலெக்டர் மாதிரி உத்தியோகங்களும் கலெக்டர்களுக்கு அவ்வளவு அதிகாரம் அவன் கையில் இருக்குது அஞ்சு பேர் நடந்தா உடைய அன்லாஃபுல் அசம்பிளின்னு சொல்றதுக்கு அவனுக்கு ஒரு உரிமையை கொடுத்துருக்குறாங்க நீ அஞ்சு பேர் சேர்ந்து நீ அங்கே நடந்த அப்படின்னா நீ அன்லாஃபுல் அப்படின்னு சொல்லி உன் காலை உடைக்கிறதுக்கு அவனுக்கு ஒரு பவரை கொடுத்துருக்குறாங்க இதெல்லாம் இது எல்லாம் இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு அப்புறம் வந்த லாஸ் கிடையாது ஆகவே வி ஹாவ் டு ரீவிசிட் ஆல் தீஸ் லாஸ் அஸ் வெல் அஸ் த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கிரியேட்டட் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனில் மாற்றப்பட வேண்டிய இன்ஸ்டிடியூஷன் என்பது இந்த மெஜிஸ்ட்ரி அப்படி என்கிற இந்த கலெக்டர் உத்தியோகம்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இஸ் இஸ் நாட் இஸ் நாட் ஓன்லி கால் த கலெக்டர் பட் ஆல்சோ அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் யூ ஷுட் நோ தேட் ஹி ஹேஸ் unbridled pass to suffocate people to suppress the voice of the people or a democracy la edhukku or collector executive magistrate system vaithirukrom enbadhiye namba thirum paakavana kadai irukudhu but in spite of all these things still there is large scope for you to exercise your opinions so express your opinions don't get boggled down with the limitations you have to try to find ways of deviating this and express the same opinion in a very subtle way you can still do that you can still do that ipa ipa or mutala mutal nu solradhukku badala ayya inda modala vechirukku innu konja arivu irukalam appdi nu solla ara idu இதை ஒருத்தனை ஒன்றும் குற்றம் சாட்டக்கூடாது அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அறிவு இருந்திருந்தால் இந்த நாடு இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ச்சியை நோக்கி போகும் என்ற மாதிரி நம்ம சொல்லணும் நேரடியாக போய் அது இவனு ப படிக்காத பையன் இவனுக்கு என்ன மண்டையில் மூளை இருக்குது அது மசாலா இருக்குதா இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை நீங்கள் உங்களுக்கு இடையில் வேணால் பேசிட்டு போகல மொழியை நீங்கள் நான் என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட பேசுகிற அதே மொழியை போய் நான் அதுக்கப்புறம் அத்தாரிகிட்ட பேசுனேன் அப்படின்னா பிச்சு விடுவானுங்க பிச்சு தந்தனமா right where anything else right idile ninga eppadi pesuvad endradhukku kandipaga training venum kandipaga training venum idile na solra maarga inda offenses inda offenses ungalku kattu kodukkuradhukku yaaru ungalku kattu kodukala neengala da kattukringa unga peer group conversation liye neenga idu kattukringa inda avare evaradhu oru thara epdi pudhu model la oru ஒரு ஒரு முடியை கொஞ்சம் இப்படியே வெட்டிக்கிட்டு வந்தார்னா அவருக்கு என்னென்ன பதங்கள்லாம் போடுறோம் அப்படின்றது தெரியுது என்னால் தான் கற்றுக்கிறது யாரும் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இதை உங்களுக்கு நீ நான் என்னுடைய நண்பன்கிட்ட நான் ரொம்ப பாசத்தோடு நான் பழகி சொல்கிற ஒரு வார்த்தையை அது ரொம்ப பாசமாக நான் என் நண்பனை கூப்பிடணும் அப்படின்னா அதை விட அசிங்கமான கெட்ட வார்த்தை இராது சத்தானா 
ஆனால் பாசத்தோடு சொல்கிற வார்த்தையில் நான் சிஎம்இ அதே வார்த்தையில் போட்டு பேசுகிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் டிஸ்டபெக்ட் சார் சார் கேள்வி இப்போது நார்மலாக ஜனங்கள் வந்து என்ன மாதிரி வந்து இந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் எக்ஸ்பிரஷன் இது பண்ணு சொன்னீங்க அரசு அதிகார அதிகாரிகள் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ஆம்பிஷன் இருக்கும்ல இப்போ அவங்க உள்ளே போயிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க கவர்மெண்ட் போடுற எல்லாத்துக்கும் நம்மளால் ஆமாஜாயம் போட முடியாது ஸோ அந்த நேரத்தில் அரசு அதிகாரிகளாக கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸாக இருக்கிறவங்க எந்த மாதிரி இதை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம் எங்களோட ஐ மீன் நாங்கள் வந்து கவர்மெண்ட்டோட முடிவுக்கு நாங்கள் அப்போஸ் ஆகிறோம் இல்லை எங்களால் இதை வந்து ஏற்றுக்க முடியாது அப்படிங்கிறது முடிவுகளை நான் ஏற்பது தவிர்ப்பது என்பது யாரும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியாது நான் ஜென்ரலாக எழுத முடிய மாட்டேங்கிறது கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல் இப்போ கல்வி புதிய கல்விக் கொள்கை வந்திருக்குது இல்லை அதை பற்றி நான் எவ்வளவு பேசிக்கொள்ளலாம் ஆனால் இதை பேசும் பொழுது இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையை இங்கு கொண்டு வந்த மாதிரி இந்த 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 சீஃப் மினிஸ்டர் இந்த மோகன்னாக்காரர் மாதிரியான முட்டாள் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் இதே இதே மாதிரி பேசலாமா கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் இதே மாதிரி பேசலாமா கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் கிட்டே இப்போ ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸோ ஐபிஎஸ்ஆ இருக்கிறவங்களோ வந்து இந்த மாதிரி பேசலாமான்னு கேட்குறேன் சார் அங்கே தான் ஒரு வித்தியாசத்தை அவன் உங்களுக்கு சொன்னேன் அது ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் இவர்கள் எல்லாம் இவர்கள் எல்லாம் கவர்மெண்ட்ஸினுடைய அங்கமாக பார்க்கப்படுபவர்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் நேராக இவங்க இந்த செடிஷனாக கொண்டு வந்துடுவாங்க டெஃபமேஷனையும் கொண்டு வருவாங்க டெஃபமேஷன் அவங்க கொண்டு கொண்டு வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு சங்கடங்கள் இல்லை ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி டெஃப் டெஃபமேஷன் சூட்டுக்கு அவங்க பணமெல்லாம் கட்ட வேண்டியது இல்லை கவர்மெண்ட் கட்டும் ஆனால் நீங்கள் தனி ஆஃபீஸர்ஸை பற்றி பேசினீங்கன்னு வைங்க அதுவும் டெஃபமேஷனில் வரலாம் ஆனால் அவர் எடுக்கணும் அந்த கேஸை இந்த புள்ள பூச்சி ஏதோ சொல்லிட்டு போச்சு இதை விட்டுக்கிட்டு நான் என்னத்துக்கு டெஃபமேஷன் போகிறேன்னு நிறைய பேர் போக மாட்டாங்க ஆனாலும் அதை நீங்கள் பேசுகிறத நீங்கள் சட்டில் பேசுங்கன்ற யூ கேன் கிரிட்டிசைஸ் யூ கேன் அனலைஸ் யூ கேன் யூ யூ கேன் பிரிங் அபவுட் அண்ட் எவாலுவேஷன் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸ் ஆஃப் ஆர் வாட் எவர் டீட்ஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் but you can't be making adverse remarks alladhu idile and the sattathukulla varuga adu adukku dhaan na innu konjam and and ipc nudiye in the in the enna solradhu adunudiye adunudiye common commentary la innu konjam padinga edhu abusive edhu endha vaarthigal enna sonna idu vande idu kutramaaga apdina vishayangal la irukku so whenever you have to make some adverse kind of a remark be careful about the words that you use it should not be an offensive word it should not be an offensive word adukapra sedition vishayathukulla poninga na it should not create disaffection indha rendu vishayatha neenga yosichu paathinga na idu vandrum right so thank you mbbs poradhukku 12 pass panna poduma மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா தான் விதி செய்து வச்சுருக்குது என்ன விதி செய்து வைத்திருக்கிறது எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதுக்கு நீ ப்ளஸ் டூவில் ஐம்பது சதவீதம் ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதமாக வாங்கினா போதும்னு அது தகுதியை நிர்ணயித்து விட்டதே நான் அதுக்கப்புறம் ஐம்பத்தஞ்சு மார்க் வாங்கினானே என்ன தொண்ணூத்தெட்டு மார்க் வாங்கினானே இது ஒரு விஷயம் நான் வந்து டுவெல்த் பாஸ் பண்ணுனா நான் எம்பிபிஎஸ்க்கு போகிறனோ இல்லையோ அது வேறு விஷயம் ஆனால் அம் பாஸ் பண்ணவனுக்கு நான் ஒரு காலேஜுக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வழி வேணும் இல்லை இந்த நாட்டில் நூறு இளைஞர்களில் ஆல் இண்டியா லெவலில் இருபத்தி மூணு இளைஞர்கள் தான் கல்லூரிக்கு போக முடியுது மீதி அவருக்கு எட்டு நேரம் கொஞ்சம் உயர்ந்துருச்சு அது இது ஒரு விஷயமா அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மா என்னமோ சொல்கிறாங்க இதில் பாஸ் பண்ணாதவங்க எப்படி போய் ஊசியை குத்துவான் அப்படி இப்படின்லாம் கேட்குறாங்க இதுக்கு முன்னால் இருந்த சிஸ்டத்தில் நீங்கள் எம்பிபிஎஸ்க்கு போகணுன்னா கட் ஆஃப் மார்க் வந்து நூற்றி தொண்ணூ இரநூறுக்கு நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்கு இறங்கலை இரநூறுக்கு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஒரு எஸ்சி வாங்கி இருந்தான் என்றால் அவனுக்கு என்ன ஊசி குத்து தெரியாதுன்னா என்ன அர்த்தப்படுது தொண்ணூற்றி ரெண்டு மார்க் வாங்கினவனுக்கு தொண்ணூத்தெட்டு மார்க் வாங்கினவனுக்கு எதாவது வித்தியாசம் இருக்கும் அப்படியே எனக்கு டாக்டர் ஆகுவதற்கு எனக்கு என்ன ஒரு தகுதி வேணும் அப்படின்னா 
ரத்தத்தை கண்டா எனக்கு மயக்கம் போடக்கூடாது இந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது மார்க் வாங்கல அத்தனை கேரக்டர்ஸும் ஒரு சின்ன காயம் பட்டா பொசுக்குன்னு முழுந்துடும் பொசுக்குன்னு விழுந்துடும் அப்புறம் இந்த ஆர்மி இருக்குதுல்ல இந்த ஆர்மியில் வந்து இப்போ அவன் அவன் வந்து எடுக்கிறான் அவன் சோல்ஜருக்கு எடுக்கும்போது என்ன எடுக்கிறான் எப்படி எடுக்கிறான்னு தெரியுமில்ல விட்டுக்கிட்டு லயோலாக இருக்கிறதுலே பெரிய கிரவுண்டாக எடுத்து ஓடுங்களா அப்படின்னு மந்த மந்தையாக வரட்டி ஊட்டி அவன் ஃபஸ்ட்டு வரானோ அப்படி எடுத்துருவான் ஏன் எனக்கு ஒரு சோல்ஜருக்கு சோல்ஜருக்கு என்ன வேணும் தகுதி வாயலுக்கு அவன் வந்த ரத்தத்தை கண்டு அவனுக்கு ஒன்றும் ரத்த வெறி இருக்கணும் அவனுக்கு பயம் இருக்க கூடாது அவனுக்கு ரொம்ப உடல் திறன் வேணும் அவன் சோல்ஜராக இருக்கிறவனுக்கு மட்டும் உடல் திறமை வேணுமாம்மா ஆனால் அவனுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த அந்த கமிஷன்ட் ஸ்டாஃப்ன்றாங்கள்ல அவன் கேப்டன் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு அதுக்கு போய் இந்த மாதிரி ஏர் கண்டிஷன் ரூமில் மட்டும் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வரணுமாம்மா அங்கே போர் முனையிலிருந்து கத்தி கப்படா துப்பாக்கி பாய்ச்சி வச்சு சுடுறவனுக்கு எவ்வளோ தைரியம் இருக்குதோ அதை விட அவனை லீட் பண்ணுறவனுக்கு வேணுமில்ல அப்புறம் லீட் பண்ணுறவனுக்கு அவர் பென்சிலும் பேனாவும் வச்சுருக்கிறவன் எப்படி வரும் அதைத்தான் தகுதியும் வச்சுருக்கிறாங்க இந்த நீட் விஷயம் இருக்குது இது மாதிரி ஒரு அநியாயமான ஒரு விஷயத்தை உலகத்திலே நீங்கள் பார்க்க முடியாது நீங்கள் நீட்டில் வந்து அதிக மார்க் வாங்கிட்டு வரவங்களுக்கு தான் இப்போ அட்மிஷன் வருது அப்படின்னு நீங்கள் நம்பாதீங்க நீட்டில் நான் வந்து தகுதியோடைய மார்க்கோடு நான் போய் நின்னாலும் எனக்கு செலெக்ஷன் கிடைக்கலாம் எனக்கு அட்மிஷன் என்பது அங்கே நான் பதினாலு லட்சம் ரூபாயை வச்சா தான் எனக்கு அட்மிஷன் ஆகும் நீங்கள் இந்த இப்போ நீட்டு முடிச்சுட்டு மார்க்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கவுன்சிலிங்னு ஒன்று நடக்குதுல்ல இந்த கவுன்சிலிங்கில் செலக்ட் ஆகிறவங்களில் முப்பது நாற்பது பர்சன்ட் போய் அட்மிஷன் ஆகுறது இல்லை ஏன் அது துட்டு பற்றிய விஷயம் ஆகவே நான் செலக்ட் ஆனவன் நான் நான் ஒரு 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 கடை நான் இரநூறு மார்க் வாங்கிட்டு நான் போய் அட்மிஷன் வாங்குகிறேன் அப்படின்னா நான் சேர முடியாமல் அப்புறம் இரநூறு மார்க்குக்கு கீழே இருக்கிறவங்க தான் போய் வாங்குகிறாங்க அதனால் இந்த மார்க்கு ஒரு அகாடமிக் எக்ஸாம் மேலே வேறு எந்த ஒரு செலெக்ஷன் தேர்வும் இருக்கக்கூடாது எந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனுக்கு தேவையே கிடையாது பிஇக்கு என்னத்துக்கு கவுன்சிலிங் செலெக்ஷன் வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க தெரில மூணு லட்சம் சீட் இருக்குது ஒன்றரை லட்சம் பேர் அப்ளிகன்ஸு மூணு மூணு லட்சம் சீட் இருக்குது ஒன்றரை லட்சம் பேர் தான் அப்ளிகன்ட்டு இதில் வந்து செலெக்ஷன் எதுக்கு இந்த செலெக்ஷனு இது இந்த மெடிக்கல் விஷயம் மட்டும் ரொம்ப மொத்தமே நாட்டில் ஒரு ஐம்பதாயிரம் சீட் தான் இருக்குது அதுக்கு அடுத்து ஐம்பதாயிரம் சீட் அஞ்சு லட்சம் சீட் ஆகிட்டு போங்களே இதில் என்ன இருக்குது அவங்க நான் அஞ்சு லட்சம் சீட் ஆகினேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்மிஷன் ஆகிட்டு போகுது அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஏதாவது ஒரு தேர்வு வைக்கணும் இது இது காம்படிஷன் அது இது எக்ஸாம் இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் இல்லை அது ஏற்கனவே அவன் புழகத்தான் இல்லை ப்ளஸ் டூவில் பழைய சிஸ்டத்தில் இரநூறுக்கு நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு மார்க் வாங்குறவங்களுக்கு தான் எம்பிபிஎஸ்ஸு ஆனால் இப்போ அதுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களாம் போய் எடுத்துக்கிறாங்க இல்லை சீட்டு கம்மி அதனால் நான் ஒரு காம்படிஷன் வைக்கணும்னா அவன் சோல்ஜரை சேர்க்கறதுக்கு என்ன பண்ணுறான் ஓடுறான் அப்படின்றான்ல இவன் ப்ளஸ் டூ வாங்கணும் இல்லை எடுத்துகிட்டு லயோலா காலேஜ் கிரவுண்டு விட்டு நாலு சுற்று சுற்றி சொல்லுங்கள் யார் ஃபஸ்ட் வராங்களோ எம்பி எம்பிபிஎஸ் அட்மிஷன் கொடுத்துருங்க நைன்டி டூ நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு மார்க்கு வாங்கினவங்கள ரேஸ் விடுங்க என்னத்துக்கு நீ அப்புறம் திரும்ப ஒரு லட்சம் கொடுத்து நான் அப்புறம் ஒரு ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டு கோச்சிங் எடுத்துக்கிட்டு எங்கள் அம்மா அப்பாவை கடனாளி ஆக்கிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காது இது எதுக்கு இது குவாலிஃபிகேஷன் நிர்ணயிச்சுட்டான் எம்சிஐயில் சரி அதை விட நான் ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் அதிகமாக நிர்ணயிக்கணுமா ஐம்பத்தஞ்சு மார்க்குக்கு மேலே எனக்கு நூற்றி தொண்ணூறு மார்க் வேணுமா எடுத்துக்கோ நூற்றி தொண்ணூறுலேருந்து இரநூறு மார்க் வரைக்கும் வாங்குறவங்கள தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் இருக்கிறான் அந்த ஒரு லட்சம் பேரில் அவன் மேத்ஸு சயின்ஸ் எடுத்தவன் ஒரு லட்சம் பேர் இருக்கிறான் ஓட விடுங்க ஓட விடுங்க 
இல்ல பாட விடுங்க ஏன் அது ஸ்கில் இல்லையா யார் நல்லா பாடுறாங்க இந்த இப்ப இந்த எலக் ஈபியில கேங்மேன் செலக்ஷனுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னு நீங்க பாத்துருக்கீங்களா எப்படி செலக்ட் பண்ணாங்க கம்ப ஏற தெரியுதா ஏற விட்டானுங்க ஒரு பொண்ணு அற்புதமா ஏறி ரெண்டு குழந்தைங்க பெத்த ஒரு அம்மா மழை 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 ஏறுது அதே மாதிரி நீங்க எந்த என்னங்க <laughs> எதுக்கு இந்த கேள்வி வருதுன்னு இன்னும் புரிந்து கொள்ள முடியல நீங்கள் அந்த விஷய சிஸ்டத்தையே புரியாமல் கேட்குறீங்களா இல்லை இந்த மக்களை குழப்பணும்னு கேட்குறீங்களா அப்படின்றது திரும்ப திரும்ப வரமாட்டேங்குது ரைட் தேங்க்யூ